ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿನ್ನದ ನಾಡು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನದ ನಾಡು ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿನ್ನದ ನಾಡು ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂತರ ಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತರ ಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶತಶೃಂಗ ಪರ್ವತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತಹ ಅಂತರ ಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ರ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂತರ ಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಆರ್ಚನ ಆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದಷ್ಟೇ ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿಂತಿದ್ವಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಶಿಯ ಒಂದು ಗಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪರಿಸರ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ವಾಸಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಹಲವು ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಾವು ಇಲ್ಲಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತರ ಗಂಗೆ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಳದಿಂದ ಗಂಗಾ ಅಂತ ಈ ಸ್ಥಳದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣದ ಕಾಶಿ ಅಥವಾ ಶತಶೃಂಗ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಪರ್ವತವು ಹಲವಾರು ಗಾತ್ರದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಬಂಡೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೆತ್ತಿದ ಗುಹೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಪರ್ವತದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಕೋಲಾರದ ಬೆಟ್ಟದ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೋಟವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಇನ್ನು ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಅಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಅರ್ಚಕರಿಂದ ತಿಳಿಯೋಣ ನಾವು ಅಂತರ ಗಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂತರ ಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಚಕರು ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹರಿ ಓಂ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಸತ್ಯ ಸೋಮಶೇಖರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂತ ಇದು ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚೂದ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮ ಆಗಿತ್ತು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಂಚಲಿಂಗ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಐದು ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಪಂಚಲಿಂಗ ದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಐದು ಸೋಮವಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ತಲಕಾಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪಂಚಲಿಂಗ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಲಿಂಗ ಒಂದೊಂದು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಂಚಲಿಂಗ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಐದು ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಂಚಲಿಂಗ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತೀವಿ ಐದು ಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಂಗೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಣದಿಂದ ಅವರು ತಪೋಬಲದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿತ್ತಿಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕ
ಅಂತರಗಂಗೆ ಎಂದರೆ ಅಂತರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತರಗಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಡೋದವ್ರಿಗೆ ಈ ನೀರು ಕುಡಿದವ್ರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ರೀತಿಯ ಇಷ್ಟು ಈ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗುಣಮುಖ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೂಡ ಗುಣಮುಖ ಆಗಿವೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ದೇವರು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಮುಖ್ಯ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಮಂಟಪದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಲಿಂಗಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಇಲ್ಲಿನ ನೀರನ್ನ ಶಿವನ ತಲೆಯಿಂದ ಬೀಳುವ ಪವಿತ್ರ ಗಂಗೆಯ ನೀರು ಅಂತ ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ತರು ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತರ ಗಂಗೆಯಿಂದ ಬರುವ ಈ ಪವಿತ್ರ ನೀರು ಔಷಧಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ರುಜಿನಿಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವರ್ಷವಿಡೀ ನಂದಿಯ ಬಾಯಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಒಂದು ಕೊಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಸವನ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ವಸಂತ ಅಂತರ ಗಂಗೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಅಥವಾ ಅದರ ಹುಟ್ಟು ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಮಳೆಗಾಲವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಗೆಯಾಗಿರಲಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ನಂದಿಯ ಬಾಯಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಆ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುವುದನ್ನ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಐನೂರು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನ ಹತ್ತಾ ಇದ್ರು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಐನೂರು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನ ಹತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ರಾತ್ರಿ ಚಾರಣ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾನ್ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅನೇಕ ಸಾಹಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಂತರಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಈ ಬೆಟ್ಟವು ಕೋಲಾರದಿಂದ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುವಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತರ ಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟವು ಅನನ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಈ ಒಂದು ಅಂತರಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಸವನ ಬಾಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನೆಲದಡಿಯ ನೀರು ಹಾಗೆಯೇ ಮೀಯುವ ಒಂದು ಕೊಳ ಕೂಡ ಇದೆ ಪರ್ವತದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕಡಿದಾದ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಹಾದಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಈ ಪರ್ವತದ ಸುತ್ತ ತೇರಹಳ್ಳಿ ಪಾಪನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಚೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಇತರ ಏಳು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ಇನ್ನು ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಂತ ಕಥೆಯೊಂದಿದೆ ಈ ಬೆಟ್ಟವು ಪರಶುರಾಮ ಮತ್ತು ಜಮದಗ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಇಂದು ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ತ ವೀರ್ಯಾರ್ಜುನನ ಪರಶುರಾಮನು ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ ನಂತರ ಜಮದಗ್ನಿಯ ಸಾವು ಹಾಗೂ ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಯಂಬಲಿ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪರಶುರಾಮನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವರ್ಗದವರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಶಪಥ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ನೀರು ಬಸವನ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವ ಅಂತರ ಗಂಗೆ ಎಂಬ ಜಲವೆಂದ ಜಲವೆಂದು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಹಿಂದೆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತರಗಂಗೆಯ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಚಾರಣ ರಾಕ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ರಾತ್ರಿ ಸಂಚರಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಹಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸೂಕ್ತ ತಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೋತಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ನಂದಿಯ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬರುವ ತೀರ್ಥದ ಮೂಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇದು ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಆ ದಿವಸ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡಿದ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಡಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದೆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಶಿವ ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಿಯ ಆ ದಿನ ಬಲ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಸುಖವನ್ನು ನೀಡಲು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರು ಆ ದಿವಸ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನವು ದೀಪಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ಗಂಗೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇನ್ನು ಶಿವಲಿಂಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನಂದಿಯ ಬಾಯಿಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಂಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಭಕ್ತರು ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಈ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುಣ್ಯ ದಿನಗಳಾದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮೊದಲಾದಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಾಸಿಯಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಕೂಡ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತವಂತೆ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಂತಹ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಹುಡುಗ ಈ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಮೊದಲು ನಂದಿಯ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಂದಿ ಬಾಯಿಂದ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರಂತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಿಂದ ಕೂಡ ನಾನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬಸವನ ಬಾಯಿಂದ ನೀರು ತೊಟ್ಟಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನೀರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು ಆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು ಒಂಥರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪವಿತ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಧನ್ಯತೆ ಭಾವ ಮೂಡಿಬಂತು ಅದಾದ ನಂತರ ಕಾಶಿಯ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿದಾದಮೇಲೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ರೂಢಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಭಕ್ತರು ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಶಿಯ ಕಾಶಿಯ ಒಂದು ಗಂಗೆಯಿಂದ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತ ಆ ನಂತರ ಅವರು ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ನಂತರ ದೇವಾಲಯದ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ವಿ ಆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಂಡಾಗ ನನಗೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಿತು ಒಳಗಡೆ ನಾವು ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅರ್ಚಕರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು 
ಗುಪ್ತ ಗಮನಿಯಾಗಿ ಹರಿತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಗಂಗೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶಿವನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಋಷಿಮುನಿಯಿಂದ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸವಿತ ನಾವು ಕೂಡ ದಿನ ಕಳೆದದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಅಂತರಗಂಗೆ ಬೆಟ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿಸರ್ಗ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅಂತರ ಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡೆವು ಆದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೋತಿಗಳ ಕಾಟ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಆರಾಮವಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದ್ವಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಕೋಲಾರಿಗೆ ನೀವು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತರಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸಾಹಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಂತೆ ಇದೆ ಅಂತರಗಂಗೆ ಒಂದು ಅನನ್ಯವಾದಂತಹ ಬೆಟ್ಟವಾಗಿದೆ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗುಹೆಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ನಾವು ಗುಹೆಗಳ ಕಡೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಹೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಳಿತವೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸಮಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಅಂತರಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಇದಾಗಿತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಈ ದಿನದ ಅಂತರಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರವಾಸ ನೀವೇನಾದರೂ ಅಂತರಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪದೇ ಸ್ಥಳದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಡಿ ಇದಾಗಿದೆ ಇಂದಿನ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಶತಶೃಂಗ ಪರ್ವತ ಅಂತರಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು